ഹലോ നമസ്കാരം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും ഡി എ വയലീഷയുടെ ഒരു ഡി ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അലീഷ ഇവിടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ മോനാണ് ദേവ് അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായി മോൻ എണീറ്റു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ഒന്ന് പോയി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനും എണീറ്റപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടോ ആക്ച്വലി ഏട്ടന് ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീനായി ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യലി സ്നോ ഒക്കെ പെയ്ത ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അത് കണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞു ഏട്ടനൊന്ന് ജോലി ഉണ്ട് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ വിലക്കൊക്കെ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ഹോളിഡേയ്സ് ആണ് പിന്നെ ഞാനും മോനും മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇന്നലെ വരെ ഏട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില് ഏട്ടന്റെ ഹോളിഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു ഏട്ടൻ ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ജോലിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ഹോളിഡേയ്സ് തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ കരുതി ടോട്ടലി ഇവന് വേണ്ടിയിട്ട് അവന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കളിക്കാനോ ഒന്നിനൊന്നിനും സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി എന്റെ മോനെ കുളിപ്പിക്കട്ടെ അവന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ബ്രഷ് ചെയ്യല് കാരണം അത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒന്ന് അവനെ ഒന്ന് മൂഡിലാക്കി ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എടുക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ചടങ്ങാണ് വിന്റർ ആവുമ്പോ സ്കിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അത് കൊണ്ടിട്ട് ഇതാണ്ട അത് പൊതുവെ വിന്ററിലിരിക്കുന്ന ബേബീസിന് പൊതുവെ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ രണ്ട് ചീക്സ് ഇങ്ങനെ ബ്ലഷ് പോലെ പറയുമ്പോൾ ബ്ലഷ് പോലെ പക്ഷെ അത് അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ അപ്പൊ അതങ്ങനെയാ വരുന്നേ അപ്പോ അത് കൊണ്ടിട്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാനഡയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ഇതാരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര റാഷസ് പോലെ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹസ്റ്റല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മോന്റെ കുളിയും ഡ്രസ്സയിലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി അവന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓട്ട് മീലും ബനാനയും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ട് മീൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓട്ട് മീൽ പാക്കറ്റ്സ് കിട്ടും അതും കുറച്ച് പാലും കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴാണ് ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ മാറി ഓക്കാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സിനമൻ അങ്ങനെ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മാറി മാറി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുറച്ച് ഹണിയും പഞ്ചസാര ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു പൾസ് അടിച്ചിട്ട് അത് നല്ല സ്മൂത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആണ് അവൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറ് ഇത്രയും നാൾ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഈവനിങ് സാക്ക് ഡിന്നർ ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ലൈക്ക് എല്ലാം അമ്മ റെഡിയാക്കുന്നു അവന് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ജോലിയുമായിട്ട് ബിസി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ കൂടി ഒരു ഓട്ടോ പ്രതീക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവൻ കഴിക്കുന്നവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടി വി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊക്കുമെല്ലൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് മുഖത്ത് കാണുന്നത് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ട് മുഖത്ത് അങ്ങനെ മോൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് അവനൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും യോഗ ചെയ്യും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈഷ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻസീവ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും പിന്നെ മെഡിറ്റേഷനുമാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യക്രിയയാണ് ഇവൻ കുറച്ചും കൂടെ ആയതിന് ശേഷമാണ്
ഈ മഞ്ഞത്ത് വെയിലും കൂടെ അടുക്കി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ വീട് ഫുള്ള് പ്രകാശമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഈ വർഷം ആക്ച്വലി നമ്മൾക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്നോഫോളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റ് ക്രിസ്മസ് കിട്ടി വൈറ്റ് ക്രിസ്മസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്നോ ആണ് ഈ ബാക്കി കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതല്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങനെ പെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നു മോൻ അവിടെ ഫുൾ ഓൺ ആണ് സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് മണി ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് വിഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കാമെന്നാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും മോനും കുറച്ച് നേരം അവൻ്റെ ടോയ്സുമായിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് വൈകുന്നേരമായിട്ടും വരുമ്പോൾ ഫുഡ് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരും ഇവൻ്റെ കേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് കേക്ക് അവനെ ജസ്റ്റ് അവനൊരു മെമ്മറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കേക്ക് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ കാണാനായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കേക്ക് കട്ടിങ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാൻസ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടെ ഒരു സൂം പാർട്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാത്രി ാണ് നാട്ടിലൊക്കെ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന് മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കാണാൻ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരാളുടെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നാൾ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഉഷാലായിരുന്നു എപ്പോഴും ഹോട്ട് ഫുഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എനിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടിയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഒരു ബ്രഞ്ച് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വൺ തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ലഞ്ച് കരുതും പീസ് പുലാവ് നല്ല രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി തരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് പുലാവും നമുക്കൊരു പനീർ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ രാത്രിയിലത്തെ പിന്നെ പുറത്തു നിന്നാണല്ലോ ഫുഡ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ടെൻഷനില്ല അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ബലൂൺസ് വരിപ്പിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ യോഗ പാൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഞാൻ പനീരെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ധാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം തന്നെ പനീർ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ലൈമും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈ പനീറിൻ്റെ മിക്സ് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി ഒരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഈ പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതേസമയം മറ്റൊരു ഗ്യാസിൽ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു ബേ ലീഫ് ഒരു ചെറിയൊരു സിനിമൻ സ്റ്റിക്ക് കുറച്ച് ക്യൂമൻ സീഡ് ജീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അറോമാറ്റിക് ആയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ അനിയൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് വഴുന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു വലിയൊരു ടൊമാറ്റോ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ക്യാഷു നെറ്റ്സ് കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മിക്സ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ അടച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും ഒരു ബേ ലീഫും ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മ
ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടാൽ മതിയാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് മിക്സായി കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ഡ്രസ്സിൽ ഹണിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം കസൂരി മേത്തി ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒത്തൻറ്റിക് പനീർ ബട്ടർ മസാല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ക്രീമാണ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈസി പീസി ധാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ സ്ലൈസസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യമി ഇൻ മൈ ടമി അങ്ങനെ മോൻ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറ് അപ്പം ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പിറന്നാളായതുകൊണ്ട് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് ചോറും കറിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കണം എന്ന് അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിയിലുണ്ടാക്കി ഒരു ക്യാബേജ് തോരൻ കുറച്ച് സാമ്പാരും ചോറും പപ്പടമൊക്കെ കാച്ചി ഇനിയിപ്പോൾ അവർ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ചായയ്ക്ക് പകരം ചോറ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സദ്യ കൊടുക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ കഴിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പോയി കിട്ടി ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ആറ് മണിയായി വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയമായി അപ്പം ഞാൻ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാമം ചൊല്ലാൻ പോകുന്നു ഏറ്റവും വന്നപ്പോൾ രാത്രിക്കുള്ള ഫുഡ് ബിരിയാണിയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ട് ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ എന്ത് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്കൊരു പിടിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാറ്റി ഒരു പജാമ ഇടിപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് താഴെ പോയി ഒരു കേക്ക് കട്ടിയണം പിന്നെ ബിരിയാണി കഴിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും സാമ്പാറും അവിയലും ക്യാബേജ് തോരനും പിന്നെന്താ കുട്ടറി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നടന്നില്ല ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി കാരണം ശർക്കര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല എത്ര ഉണ്ടാക്കി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അനിയനും കൂടെ വന്നപ്പോൾ അവരും കഴിച്ചു ഒരു സെമി സദ്യ കഴിച്ചു പിന്നെ എന്താ പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു നടന്നില്ല ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കാരണം അവൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ വരണ്ട അപ്പം അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്ലാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേൾക്കണത് ഏത് സിനിമയാട്ടത് മിഥുനം മിഥുനം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാരും വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഹായ് പറയൂ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തൂല്ലേ അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂം പാട്ടി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഫാമിലി കുഞ്ഞ് വലിയ ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ വന്നു പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് അറ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി അട
until then you take care bye bye idvareyum nammade channel subscribe cheyathavar please hit the subscribe button and also the bell icon tata -ta.